ടുഡെ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ടോപ്പിക് റിവൈസാറ്റിംഗ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ക്ലാസ് നയൻത്ത് യു വെയർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ടു ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് യു സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദിയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ദ റാഷണൽസ് ആൻഡ് ദ റാഷണൽസ് ടുഗദർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ദ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് യു ഈവൻ സ്റ്റഡീഡ് ഹൗ ടു ലൊക്കേറ്റ് ഇറാഷണൽസ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഹൗ അവർ വി ഡി നോട്ട് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ വെയർ ഇറാഷണൽസ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ വൺ ഓഫ് ദ തിയറംസ് വി യൂസ് ഇൻ അവർ പ്രൂഫ് ഈസ് അവർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്തമറ്റിക് സോ ലെറ്റ് എസ് റീകോൾ എ നമ്പർ ആർ ഈസ് കോൾഡ് റാഷണൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം എ ബൈ ബി വേറെ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആൻഡ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എ നമ്പർ എസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറാഷണൽ ഇഫ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ എബവ് ഫോം ദാറ്റ് മീൻസ് എ നമ്പർ ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം എ ബൈ ബി വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആൻഡ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് എക്സെട്രാ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ഇറാഷണൽ ഇൻ ദ സെക്ഷൻ വി ആർ യൂസിംഗ് ദ തിയറം ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്തമറ്റിക് വൺ മോർ തിയറം ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റെഫർ ദറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് പി ബി എനി പ്രൈം നമ്പർ ഇഫ് പി ഡിവൈഡ്സ് എ സ്ക്വയർ ദെൻ പി ഡിവൈഡ്സ് ഇ എ വെർ എ ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റീജർ ദറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് p is a factor of a square then p is a factor of a also let us discuss it with the help of an example you see 6 square if 2 is a factor of 6 square then 2 is a factor of 6 also now we are going to prove that root 2 is irrational for this proof we are applying the contradiction method means we are assuming the contradiction let us assume that root 2 is rational we need to prove it is irrational we will assume it is rational if root 2 is a rational number we can write root 2 equal to a by b where a and b are coprime and b not equal to zero coprime means there is no common factor for a and b other than 1 now squaring on both side if we square root 2 equal to a by b we get 2 equal to a square by b square take this b square to left to z we get 2 b square equal to a square keep it as equation number 1 now we get 2 b square equal to a square that means a square is a multiple of 2 means we can say a square is divisible by 2 if a square is divisible by 2 we can say a is divisible by 2 because in theorem 1.3 we discussed it so if a is divisible by 2 we can write a equal to 2m any number divisible by 2 can be written in the form 2m for some integer m so we can write a equal to 2m substitute a equal to 2m in equation 1 this is equation number 1 2b square equal to a square there a equal to 2m you substitute we get 2b square equal to 2m whole square that is 2b square equal to 4m square take 2 to right side we get b square equal to 4m square by 2 that is b square equal to 2m square again we got b square is 2 into another number so we can write b square is divisible by 2 if b square is divisible by 2 we can write b is also divisible by 2 by theorem 1.3 here we got a is divisible by 2 here we got b is divisible by 2 so we got a common factor for a and b a and b are divisible by 2 here we assumed root 2 is rational so we wrote root 2 equal to a by b where a and b are coprime coprime means there is no common factor first we we assumed a and b have no common factor but here we proved a and b have a common factor that is 2 we got a contradiction this contradiction is due to our wrong assumption what was our assumption our assumption was root 2 is rational it is a wrong assumption so we are going to correct it root 2 is irrational today also we are going to continue the topic revisiting irrational numbers in part 4 and part 4.1 we have discussed how to prove root 2 and root 5 is irrational today's question is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational answer 
Let us assume that 3 plus 2 root 5 is rational. Contradiction we are assuming. So we get 3 plus 2 root 5 equal to a by b where a and b are co-prime and b not equal to 0. This is the definition of rational numbers. Take 3 to right side we get 2 root 5 equal to a by b minus 3. Here the right side part we can cross multiply we get 2 root 5 equal to a minus 3b by b. Take that 2 also to right side we get root 5 equal to a minus 3b by 2b. Now here you see the right side. Here a minus 3b by 2b. a and b are integers and they are co-prime also. So this right side, this part is rational. If this right side is rational, left side is also rational. That means root 5 is also rational. But we know root 5 is an irrational number. So we got a contradiction. This contradiction is due to our wrong assumption. So we are going to correct our assumption. 3 plus 2 root 5 is irrational. Next question. 1 by root 2 is irrational. Answer. Let us assume that 1 by root 2 is rational. Therefore, 1 by root 2 equal to a by b where a and b are co-prime and b not equal to 0. Root 2 equal to take the reciprocal. We get root 2 equal to b by a. B by A is a rational number we know because A by B is a rational number. Therefore, B by A is a rational number. Implies root 2 is rational. This is a contradiction because we know root 2 is irrational. Therefore, 1 by root 2 is irrational. Question number 3. 7 root 5 is irrational. Answer. Let us assume that 7 root 5 is rational. Therefore, 7 root 5 equal to A by B. Take this 7 to right side. We get root 5 equal to a by 7b. A by 7b is rational. Therefore, root 5 is rational. This is a contradiction because root 5 is irrational. Therefore, 7 root 5 is irrational. Next question, 6 plus root 2 is irrational. Answer, let us assume that 6 plus root 2 is rational. Therefore, 6 plus root 2 equal to a by b implies root 2 equal to a by b minus 6. Take this 6 plus plus 6, that 2 right side, it is becoming minus 6. There we can cross multiply. We get root 2 equal to a minus 6b by b. We know a minus 6b by b is a rational number. Therefore, root 2 is a rational number. But root 2 is irrational. That is a contradiction. Therefore, 6 plus root 2 is Irrational. Today we are going to discuss HCF and LCM. What is HCF? HCF is the highest common factor. It is the product of the smallest power of each common prime factor in the numbers. What is LCM? LCM is the least common multiple. It is the product of the greatest power of each prime factor involved in the numbers. Today we are going to discuss one of the properties of HCF and LCM. For any two positive integers a and b, HCF of ab into LCM of ab equal to a into b. That is HCF into LCM equal to product of numbers. HCF into LCM equal to product of numbers. Therefore, HCF of AB equal to A into B divided by LCM of AB. And LCM of AB equal to A into B divided by HCF of AB. Let us discuss the problem. Find the HCF and the LCM of the following numbers and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers. First question is 26 and 91. First, let us prime factorize 26 and 91. 26 divided by 2, 13. 13 is a prime number. 91 divided by 7, 13. So we can write 26 equal to 2 into 13. 91 equal to 7 into 13. The common number is 13 that I have rounded here. So we can write HCF equal to 13. LCM equal to 2 into 7 into 13. That is equal to 182. So we found HCF equal to 13 and LCM equal to 182. Now let us verify HCF into LCM equal to product of numbers or not. So verification HCF into LCM equal to 13 into 182 that is equal to 2366. 
Next, product of numbers. That is equal to 26 into 91. That also we got 2366. So, we can conclude HCF into LCM equal to product of numbers. Next question, 5, 10 and 92. The prime factorization of 5, 10, 5, 10 by 2, 255 divided by 5, 51 divided by 3, 17. 17 is a prime number. 92 by 2, 46 by 2, 23. So, 5, 10 equal to 2 into 3 into 5 into 17. 92 equal to 2 into 2 into 23. Common is rounded there, it is 2. So, we got HCF equal to 2. LCM equal to multiply the common number 1 times remaining all numbers you have to multiply. 2 into 3 into 5 into 17 into 2 into 23. We got 23,460. Now verification. HCF into LCM equal to 2 into 23,460. We got 46,920. Then product of numbers. Numbers are 510 and 92. 510 into 92 equal to 46,920. So we got HCF into LCM equal to product of numbers. Next question 336 and 54. Prime factorization 336 by 2, 168 by 2, 84 by 2, 42 by 2, 21 by 3, 7. 54 by 2, 27 by 3, 9 by 3, 3. So, 336 equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7. 54 equal to 2 into 3 into 3 into 3. So, common factors are 2 and 3. So, we can write HCF equal to 2 into 3 equal to 6. LCM, the remaining numbers and HCF. So, we get 2 raised to 4 into 3 raised to 3 into 7. That is equal to 3024. Verification. HCF into LCM equal to 6 into 3024. That is equal to 18,144. Product of numbers equal to 336 into 54. That is also 18,144. So we can conclude HCF into LCM equal to product of numbers. Next question given that HCF of 306 and 657 equal to 9. Find the LCM of 306 and 657. This question is to find out LCM. So we can write the formula LCM of AB equal to A into B divided by HCF of AB. LCM equal to 306 into 657. A and B are 306 and 657. 306 into 657 divided by 9. Here given HCF equal to 9. That is equal to 2 lakh. 1042 divided by 9 equal to 22,338. So, let us conclude once again today's topic. HCF into LCM equal to product of numbers. HCF equal to product of numbers divided by LCM. LCM equal to product of numbers divided by HCF. Today we are going to discuss some more questions by using the fundamental theorem of arithmetic. What is fundamental theorem of arithmetic? A very composite number can be expressed as the product of primes and this factorization is unique apart from the order of the numbers. Now we are going to discuss exercise 1.2 question number 5. Check whether 6 raised to n can end with a digit 0 for any natural number n. 6 raised to n that n can be any number any natural number. If it is 1, it is 6 raised to 1, that is equal to 6. If it is 2, that is 6 raised to 2, that is equal to 6 into 6, equal to 36. 6 raised to n is not ending with a digit 0, we know it. So let us discuss the solution. If the number 6 raised to n for any n were to end with a digit 0, then it would be divisible by 5. That is, the prime factorization of 6 raised to n would contain the prime 5. This is not possible because 6 raised to n equal to 2 into 3 whole raised to n. If 6 raised to n is n with a digit 0, it should be divisible by 5. A number is ending with a 0 should be divisible by 5. That means in the prime factorization of 6 raised to n should contain the prime 5. This is not possible because we know 6 raised to n equal to 2 into 3 whole raised to n. The prime factors of 6 are 2 and 3. It is not possible to come 5 there because the uniqueness of fundamental theorem guarantees that there are no other primes. In the prime factorization, it is unique. The prime numbers should be unique. 
ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് ഗ്യാരൻറ്റീസ് ഇറ്റ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കം ഫൈവ് ദിയർ ഇൻ ദ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് സിക്സ് സോ ദർ ഈസ് നോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ ഫോർ വിച്ച് സിക്സ് റേസ് ടു എൻ വിത്ത് എൻ ടു വിത്ത് ഡിജിറ്റ് സീറോ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ സെയിം ടൈപ്പ് വൺ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് അനദർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വൈ ദ ഫോളോയിങ് ആർ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വി നോ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ തിയറം സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എവറി കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് സോ ലെറ്റ് എസ് ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ പ്ലസ് തേർട്ടീൻ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈംസ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സി വൺ പ്ലസ് സൈൻ so you should how to change it into product of primes you see the first term is 7 into 11 into 13 second term is 13 from the both terms you take 13 outside 13 we are taking outside here what is remaining 7 into 11 here we took 13 outside 1 is remaining so 13 into 7 into 11 plus 1 that is equal to 13 into 77 plus 1 That is equal to 13 into 78. 78 we can factorize. 78 by 2. 39 by 3. 13. So we can write it as 13 into 2 into 3 into 13. So this question we converted into product of primes. Therefore we can conclude it is a composite number. Second question 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് ഫൈവ് ഫ്രം ദ ബോത്ത് ടേം വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫൈവ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇഫ് യു ടേക്ക് ഫൈവ് ഔട്ട് സൈഡ് ഫ്രം ഹിയർ വോട്ട് ഈസ് റിമൈനിങ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫ്രം ഹിയർ ഫൈവ് വി ടു കൗട്ട് സൈഡ് വൺ ഈസ് റിമൈനിങ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഫൈവ് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രൈം നമ്പർ സോ വി കോ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈം ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ താങ്ക് യു